。好，今天呢，老师要带来的是素食的料理哈。不管是想吃素或者你正在吃素的观众朋友，仔细看一下老师今天要带来这道很简单，但是呢又非常好吃的素食料理啊。我们赶快来看看薛老师带来的是一个红曲饭的做法，对不对？是。那红曲大家也知道哦，对心血管很好。对。也是现在比很养生，然后它的颜色呢就是。煮久了还是一样很鲜艳，是，所以大家就觉得哇，这个红曲哦，不管是呃做荤的做素的哈，大家都很爱用，甚至应用到什么甜点啦、蛋糕啦、饼干啦都有哦。那我们今天这个红曲饭用的米呢，是一般的米吗？我们今天用的红曲饭是用长糯米。哦，对，我们用的是长肉。哎、啊，要不要泡水？哎、欸，不用泡水。哎、欸，对，不用泡水。这么特别哦，不用泡水，那我们就水量大概放四四样就可以， okay. 大概是一比零点八，然后一千公克的米，哦，它是用八百 CC 的水，哦，反而水比较少哦，水可以不用放那么多，因为等一下我们这个红曲酱啊，还要去炒，所以会加一些水啊，如果你放太多，它就会产生粘连。Oh, okay. 就口感没有那么好。好。对，好啊。第一点，我们就先把我们那个像是长糯米，嗯，好、啊，这个就加水。那、啊、其实这个是我们刚刚先前已经先洗过的，先洗过了。对，然后就先大概加八百 CC 的水，不用泡，就稍微稍微腌过。然后它就可以拿去蒸笼里面蒸，嗯，或者是放电锅，是哦，里面然后将它煮熟，对。然、啊、后我们在蒸的同时，我们可以把我们的栗子啊，嗯，然后还有白果也一起去蒸。嗯嗯,嗯。那接下来我们要切我们的香菇哦，我们今天要准备香菇要去煸炒。对，我们先先把香菇哦切成小丁。像这个香菇的地头啊，就一起都切下来，哎，都不要去除，配一点姜。哦，吃素的话，姜是 OK 的啦。对，然后它可以本身还可以去寒，哎，本身姜可以去寒。那它等一下用。我们台湾的特产哦，北港黑麻油啊，去煸香之后哇，香气又是更好，就把姜切成这个细小的姜末。好，现在就要来开始煸香我们的香菇跟姜末哈。对，那我们先把我们这些切好的。姜末呢，先放下去。还是不需要油哦。香菇，没关系，我们先把我们这个菇诶稍微干煸一下、嗯。哦，对，我也常常有听到一些主厨说，像在煸这个菇类的时候，先不急着放油。对，它可以稍微先干煸一下。嗯、那菇啊，它本身会散发出另外一种香气。嗯，先干煸一下，啊，这样子就可以在旁边就可以闻到那个菇干煸后的香气。嗯。但是就是要勤劳一点哈、哦，要稍微对啊，不然它很容易，因为没有油啊，它很容易烧焦、嗯啊。你看它那个菇哦，稍微缩起来的时候，你等下再加一点油。然后我们今天搭配的是我们的北港的黑麻油，这个是北港纯黑麻油。其实这个菇类的应用啊，真的是呃，因为菇很容易发霉啦。是。哦，所以我每次如果有上市场去买到这个新鲜的菇的时候呢，我都会把它先处理好，就是说像老师这样，先干煸、嗯，然后再一个一个放在那个容器里面。是，不管是煮饭的时候，也可以丢一些变成那个香菇饭嘛。是，啊或者是说，哎、欸，你要加在别的料理里面了、啊，哎、欸，我觉得是一个不错的方法。好、啊，我们这个麻油跟我们姜呢、嗯，哦，都已经有稍微煸过了。OK， 啊，你可以看到这个香菇哎。哇，它在慢慢缩起来了、嗯，代表它本身的水泵已经有释放出来。那我们另外加我们的这个红曲酱，老师，你这个红曲是有咸味的吗？对，有咸味。哦，红曲酱，然后还有我们的红曲酱，这两种不一样吗？对，两种不一样，一个是红曲，一个是红糟。嗯、哦，红糟，红糟。那另外加我们的水
，那因为它这个会比较咸呐、啊，嗯，哦，红曲跟红烧啊，因为它有点算半腌制的，嗯，啊，那它本身会比较咸一点，然后我们另外加我们一点点糖，哦，去解它的咸味。你就可以这个半炒锅就闻到那个香气已经散发出来了，然后这时候呢，我们要切记，我们火就要先把它关掉了。关火之后呢，加我们刚刚有在那个事先老师对事先蒸好的那个长糯米饭，长糯米饭，好，然后在锅子中啊，赶快先去拌它，它有碰到水，它等下就可以化开了。啊，你会发现呢，那颜色哦，慢慢慢慢的变好漂亮。对，它要慢慢的吃进去。好，我们的长糯米饭加红曲已经搅拌均匀了，对不对？对，我们现在要来盛盘了。在市场我经过那种小干货店啊，你可以跟他买一张那个荷叶，那你回去就把它稍微剪一个小小的圆形。是，这好吃的料理哈，不一定要到外面吃，但健康的料理也可以自己做。让吃素呢变成不是一件很困难的事情。那这个就是我们今天完成的这个例子红曲饭。好，今天呢，观众朋友看到薛老师分享的素食料理，是不是会想要说，嗯，好吧，我来吃素咯！」好，其实老师呢很想要推广这个素食料理。是。啊，那很多的这个。呃，心路历程也可以跟大家分享啊。那我们很希望呢，我们薛老师有空的时候，呃，多多参加我们的节目，跟观众朋友分享呢，呃，这么棒的这个素食料理。好、啊，老师很忙，但是如果观众朋友想要学的话，老师一定会。播控来参加我们的节目，好，我们在这边先邀请老师，也谢谢全球观众朋友的收看，我们下次见，老师谢谢你，谢谢，谢谢厨娘，谢谢。